Hello everybody, welcome back to my channel, Tasty Enjoyable Homemaker. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஃபிஷ் கறி நிறைய பேருக்கு ஃபிஷ் கறினா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் அதுதான் நான் இன்னைக்கு என்னோடய ஸ்டைலில் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நான் இந்த ஃபிஷ் கறிக்கு நான் என்ன மீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா காலா காலா மீன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதான் வந்து காலா மீன் இது வந்து இங்கிலீஷில் இந்தியன் சால்மன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மீனை நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மீன் வந்து ரொம்ப ஈஸி நம்ம நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கூட ரொம்ப ஈஸி ஸோ நம்ம சீக்கிரமாக குக் பண்ணிடலாம் நீங்கள் சீக்கிரமாக குக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஃபிஷ் இல்லை வஞ்சிர ஃபிஷ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ளீன் க்ளீனிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் தேர்ந்து எடுத்துருக்கிறது வந்து இந்த ஃபிஷ் நான் தேர்ந்து எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபிஷ் வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி பண்ணி மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோ டொமேட்டோ அப்புறமா வந்து சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் இது வந்து இது ஃபிஷ் கறி தூள் உள்ளன்னு விற்கிது கடையில் ஸோ நீங்கள் அது வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு நான் ஏன் இது வாங்கியிருக்கேன்னா நோ ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் ஃப்ளே நோ ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஸோ வந்து ரொம்ப நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ஸாக இருக்குது எந்த ஃப்ளேவர்ஸு ப்ரிசர்வேட்டிவ் எதுவுமே போடலை ஸோ நம்ம ஹெல்த்தி ஹெல்த்தியாக இந்த ஃபிஷ் கறி தூளை வந்து நம்ம உபயோகிச்சுக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ணது வந்து ஃபைஸான் என்ற பிராண்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிஷ் கறி இல்லைன்னா வீட்லேயே சில பேர் ஃபிஷ் கறி அரைப்பாங்க இந்தியாவிலலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்தேன் அந்த பவுடரை அது முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் இந்தியா போனால் தான் அரைச்சிட்டு வரணும் ஸோ நான் இங்கே மலேசியாவில் இந்த மாதிரி இந்த ஃபிஷ் கறி தூள் வந்து நான் வாங்கிக்கிட்டேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சோன்னே சோம்பு வந்து ஒன் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறமா வந்து சீரகம் சோம்பு ஒன் ஸ்பூன் சீரகம் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறமா வந்து வெந்தயம் ஸோ வெந்தயம் வந்து நான் ஒன் ஸ்பூன் போடுறேன் ஸோ வெந்தயம் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டு கொஞ்சம் கசக்கும் ஆனால் ஃபிஷ் கறிக்கு லே லைட்டாக கசப்பு மாதிரி இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இதை நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஸோ சூப்பராக வந்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஆனியன் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஆனியன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் போகிறோம் என்னது பூண்டு வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி பாருங்கள் நான் இடிச்சிருக்கேன் ஸோ இடித்து நீங்கள் பூண்டு போட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா அந்த குழம்புல போகும் ஸோ அதனால் நான் இடித்து அதையும் சேர்த்து இப்படி வதக்கிக்கோங்க ஸோ லேஸாக வதக்கிக்கிட்டு அப்படியே டொமேட்டோவை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து த்ரீ டொமேட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த டொமேட்டோ ஃப்ளேவர் வெங்காயம் நான் மூணு ஏன்னா இது வந்து நான் நைட்கும் சேர்த்து பண்ணுறேன் ஸோ ஒரே டைமில் வந்து ரெண்டு வேலைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் வந்து ரெண்டு வெங்காய் மூணு வெங்காயம் மூணு தக்காளி வந்து நான் போட்டு பூண்டு வந்து இடித்து நான் இப்போ வந்து வதக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து எதோ நான் கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கத்திரிக்கா வந்து கருகாமல் இருக்கும் ஸோ கத்திரிக்கா மீன் குழம்பு தான் நான் இப்போ செய்ய போகிறேன் ஸோ கத்திரிக்காய் வந்து நான் இதில் போட்டுறேன் சேர்ந்து அதை அப்படியே வதங்கிரும் ஸோ நம்ம கத்திரிக்காய் வந்து போட்டாச்சு ஸோ நல்லா கத்திரிக்காவும் நல்லா வதங்குது இந்த இதில் வந்து இதோ சில்லி போட ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ சில்லி பவுடர் தேவையோ அவ்வளோ சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்களாக இருக்கிறதால கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க நல்லா ஸ்பைஸியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சமாகவே போட்டுக்கலான்னு இருக்கேன் போதும் ஓகே ஸோ சில்லி பவுடர் போட்டாச்சு இப்போ வந்து ஸோ போட்டோடனே லைட்டாக தண்ணி ஊற்றுங்க இல்லைனா அந்த மிளகாத்தூள் வந்து கருகிரும் அதனால் மிளகாத்தூள் போட்ட போட்ட உடனேயே நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றிடுங்க ஸோ சில்லி பொடி பவுடர் ஸோ ஃபிஷ் கறி பவுடர் வந்து தாராளமாக போடலாம் ஏன்னா இல்லை அவங்க மிளகாய் வந்து கம்மியாக போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது போட்டால் அவங்களுக்கு வந்து குழம்பு வந்து நல்லா திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த தூள் வந்து நல்லா தாராளமாக வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த தூள் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கிரேவிக்கு வந்து நல்லா திக்னஸ் கொடுக்குறது ஸோ இந்த குழம்பு தூள் வந்து நம்ம போட்டாச்சு 
அதுக்கப்புறமா வந்து இது போடணும் மஞ்சத்தூள் கண்டிப்பாக மீன் குழம்பு அப்படின்னாவே நான்வெஜ்னாவே மஞ்சத்தூள் போடுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நான் ஒன் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து மல்லித்தூள் மல்லித்தூளும் வந்து அந்த குழம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் அப்புறம் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் மல்லித்தூள் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூனு கொஞ்சம் குழம்பு வந்து நல்லா திக் ஆகிட்டு ஆகுதுல ஸோ இந்த திக்காக ஆகும்போது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் உப்பு போடுறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு டூ ஸ்பூன் போடுறேன் உப்பு அப்புறமா வந்து நான் போட்டுக்குவேன் ஸோ மல்லித்தூளும் வந்து நம்ம போட்டாச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்குது ஸோ நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் சுற்றி இந்த மாதிரி ஊற்றி ஸோ இந்த கத்திரிக்காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து புளி தண்ணியை வந்து ஊற்றிடலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா வந்து வேவட்டும் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமை வச்சு இதை வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் நல்லா வந்து வெந்துருச்சு இப்போ வந்து கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்லா அழகாக வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அப்படியே இந்த புளி தண்ணி கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை நம்ம ஊற்றிடுவோம் ஸோ புளி கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதுவும் நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபிஷ் எடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்ம போட்டுடணும் ஸோ இதை வந்து நல்லா பாயில் ஆகணும் கட் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது ஸோ இந்த டைமில் தான் நம்ம ஃபிஷ் போடணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து மீன் உடையாமல் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து இப்போ ஃபிஷ் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபிஷ் காளா மீன் வந்து ஃபுல்லாக நான் அப்படியே வந்து நான் இதில் போட்டுற போகிறேன் இந்த இந்த தலையும் போட்டிங்கன்னா அந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப ருசி ருசியாக இருக்கும்னு எங்கள் அம்மா மாமியார் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் நான் தலை கூட போடுறேன் அழகாக வந்து இந்த மீனை நல்லா அந்த குழம்புல முக்குற மாதிரி நல்லா கொதிச்சோன்னா ஒரு ரெண்டு கொதி கொதிச்சோன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் மீன் வந்து உடையாமல் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க என்கிட்ட கருவேப்பிலை இல்லை அதனால் நான் கொத்தமல்லி மட்டும் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கொத்தமல்லி வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கழுவி கட் பண்ணி கொத்தமல்லி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொத்தமல்லி ஃப்ளேவரும் போடும்போது அந்த மீன் குழம்பு வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கொடுக்கும் இதே டைமில் நீங்கள் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் நிறைய போடுங்க கருவேப்பிலை போட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட கருவேப்பிலை வந்து இப்போ கிடைக்கல அதனால் என்னால் ர ரம்ஜான் டைமாக இருந்ததால் கடைலாம் மூடி இருக்குது ஸோ க கொத்தமல்லி போட்டு இது நல்லா கொதிக்க வ நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நீங்கள் அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ அப்போ தான் மீன் உடையாமல் ரொம்ப நேரம் இல்லை ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் வாங்க பாருங்க ஃபிஷ் கறி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தாராளமாக நம்ம இப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ சூப்பரான ஒரு எம்மியான ஒரு ஃபிஷ் கறி ரெடி நம்ம இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இந்த டிஷ் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்புறம் ரைஸ்க்கு போட்டாச்சு அப்புறமா வந்து ஏதோ குழந்தைக்காக வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே அவங்களுக்கு குழம்பு ஊற்றுனா ரொம்ப காரமாக இருக்கும்னு வெறும் ரைஸ் போட்டு இந்த ஃபிஷ்ஷு வந்து வெறும் அந்த ஃபிஷ்ஷோடைய அந்த இது இருக்குதுல அந்த இது மட்டும் எடுத்து அப்படியே இதில் போட்டு நீங்கள் பெசஞ்சு இவங்களுக்கு ஊட்டி விட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபிஷ்ஷும் அப்படியே வந்து அவங்க சாப்பிட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்க சாப்பிடவும் டேஸ்ட்டும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் குழம்பு மாதிரி ஊற்றுனீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உரைக்கும் அதனால் அவங்களால சாப்பிட முடியாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் ஃபிஷ்ஷையும் ரைஸையும் கொஞ்சம் நல்லா இப்படி பெசஞ்சு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஊட்டி விட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து நல்லா சாப்பிடுவாங்க நல்லா இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து என்ன நல்லா இப்படி போட்டுக்கணும் ஹஜர் ஹஜர் பர் ஹஜர் சாப்பிட்றீங்களா இந்தாங்க சாப்பிடுங்க என் செல்ல குட்டி பிஸ்மில்லா சாப்பிட்றா அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபிஷ் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஊட்டி விட்டு வெறும் ஃபிஷ்ஷாக ஊட்டி விடாமல் ரைஸோடு சேர்த்து ஊட்டி விட்டிங்கன்னா அவங்க அழகாக சாப்பிடுவாங்க ஹபீசா ஒன்றுக்கு பிடிச்சிருக்கா சாப்பிட்ற சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க எப்படி இருக்கு
அவளுக்கு வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவள் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து சாப்பிடுவாள் ரொம்ப சூடாக இருக்குது அபிஷா வந்து சாப்பிடுவாள் நல்லா இருக்கா ஓகே பாய் 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 ஓகே